Çin dijital yuanla ilk petrol alımını yaptı adı altındaki bu haber üzerinden konuşacağız. Genel olarak Çin'den CBDC'lerden ve ülkelerin çalışmalarından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki CBDC deyince akla direkt olarak Çin gelir. Adamlar pek çok noktada bununla alakalı zaten ileri gelmeye devam ediyorlar. Zaten yapay zeka olsun Metaverse üzerine e, çalışmalar. Bu arada Metaverse'e dikkat edin bakın. Metaverse aslında çok e, kaygan bir zemini takip ediyor diyebilirim. Çünkü Metaverse şu anda bu sezon genelinde gerçekten çalışacak bir e, kategori alan değildir. Hiç değilse finansal ortamda. Fakat uzun vadede çok ciddi çalışır. Bu noktada kısa bir süreliğine de olsa tabi devletlerin geneli aynı zamanda Özellikle büyük şirketlerin geneli Metaverse'den çekil. Fakat Çin'de delicesine Metaverse üzerine çalışılıyor. Aynı zamanda Web3 üzerine çok ciddi şekilde çalışılıyor. Hatta eyaletler birbirleriyle yarışıyorlar. Bildiğiniz yarış yapıyorlar. Web3 üzerinden Metaverse üzerinden birbirleriyle yarış gerçekleştiriyorlar. Yapay zeka da öyle. Yapılan çalışmalar olsun... Ee, ürün satışları olsun toplamda etkinlikler olsun yani Çin tabii ki kripto paralara hiç değilse yatırımcılara müsaade etmedi. Fakat gerçekten de bu noktayı e, kendisi açısından iyi kullanmayı da her zaman başarmıştır Çin. Tabii kurumsalları firmaları falan da rahat bıraktılar. CBDC'lere gelince Çin'in dijital anlamda ilerleyişi ABD'yi korkunç derecede tedirgin ediyor ve geriyor. Robert Kiyosaki de aynı meseleye değinmiştir ve konuyla alakalı zaten ısrarcı bir şekilde defalarca bahsetmiştir. Mesela BRICS'ten bahsediyor. Şimdi BRICS'in olayı çok fazla kere karşımıza geldi. Yani daha önce de BRICS işte kendi aramızda ticaret yapacağız noktasında açıklamaları bulundu. Fakat bunu Geçmişte öyle kolay kolay yapamazlardı. Neden? Çünkü e, ortada bir anlaşı yok. Şimdi e, altın üzerinden yapalım desen bak bir kendi içeri, içerisinde ne üzerinden yapacaksın? Neyle yapacaksın? Yuan'la mı yapacaksın? Yo Rusya niye kabul etsin? O zaman rubleyle yapalım der adam. Bizim para birbirimizle. Dolayısıyla ortak ve global bir dilde buluşmak gerekiyor. E, bu da sonuç olarak çıkarıyor ki şimdi altın var fakat elverişli değil. Ne yapacaksın altın? Nasıl olacak bu iş noktasında? Tabi soru işaretleri çıkıyor. Tam bu noktada da karşımıza blockchain geliyor. Ve bundan kaynaklı olarak da Robert Kiyosaki'nin de uzun zaman önce belirttiği gibi artık ne yapıyorlar? Altına sabitlenmiş bir e, stable coin üzerinden çalışma gerçekleştirecek olup Bununla, yani dış ticarette bunu kullanacaklar. Tabi kafalarda soru işareti oluşacaktır. Peki e, diğer mesela Avrupa tarafında ne yapacaklar bla bla gibi e, mantıklı sorular da gelebilir. İşte tabi ki ellerinde belli bir miktar dolar yine bulundurmak zorundalar. Ancak olabildiğince farklı noktalara açılarak bunu minimale çekmeye çalışıyorlar. İran'ın katılımı, Suudi Arabistan'ın katılımı hatta Türkiye'nin bile katılım ihtimalinden e, üzerine konuşulmaktadır. Dolayısıyla olabildiğince dış ticarette birbirleri içerisinde aslında bir gettolaşma tarzında bir hareket yapmaya çalışıyorlar. Tabi bu husus ABD'yi korkunç derecede geriyor. Hatta yakın zamanda ABD çeşitli Çinli Bitcoin madencilik Şirketlerine biliyorsunuz ki yaptırım uyguladı ve bunları e, inceleme altına aldı. Aynı zamanda Nvidia gibi çip üretim şirketlerinin Çin'e yaptığı mal satışlarında kısıtlamaya gitti. Aynı gün %5 oranında e, değer kaybı yaşanmış idi Nvidia şirketinin hisselerinde. O yüzden şu anda BRICS güçler dengesini olabildiğince Değiştirmeye çalışıyor. Kendi lehine çekmeye çalışıyor. Bu tabi uzun soluklu bir olay olacaktır ama bunun için çalışmalar devam ediyor. Hatta şu an BRICS üyelerine baktığınızda Çin, 
E, aynı şekilde Rusya gibi özellikle e, Hindistan tarafı da tabii ki e, yine çekmeye çalışıyorlar. Pek çok farklı noktada hem kripto paralar üzerinden özellikle CBDC'ler üzerinden ve blockchain üzerine çalışma gerçekleştirmeye devam ediyorlar. CBDC'lerin oluşumu da piyasa için önemli. Tabii bu noktada CBDC'lerin olmaması gerektiğini mesela ABD'de savunan çok ciddi bir kesim var. Fakat CBDC'ler elinde de sonunda da olacaktır. Yani Merkez Bankası'na bağlı bir dijital para birimi. Bu tabi kripto para birimi kadar e, esnek ve kullanışlı olmayacaktır. Zaten direkt olarak merkezi bir e, yapıda olacağını anlayabiliyorsunuz. Ad üstüne Merkez Bankası'nın dijital para birimi sonuçta merkezi olmadan olur mu? Bunların oluşumunda örneğin Kanada direkt olarak kripto paraları kullanmıştır. Kripto paralardaki Merkez Bankası ilk etaptaki anlatısıyla bir anket açmıştır. Anketin sonucunda kripto paralara olan ilgiyi görüp 4 ana kripto para üzerinde Litecoin, Cash, Bitcoin ve Ether üzerinden ambargoyu kaldırıp alım sınırlarını tamamen yok etmiştir gibi gibi gibi. Dijital Yuan ilk kez bir petrol alım işleminde kullanıldı diyor. Çin dijital para birimi dijital yuanla ilk sınır ötesi petrol alım işlemini gerçekleştirdi. Petrol alım işlemi ise enerji ürünlerinin işlem gördüğü Şangay Petroleum and National Gas Exchange'de gerçekleştirildi. Şangay Petrol ve Doğalgaz Borsası tarafından açıklanan duyuruda ise PetroChina International'ın 19 Ekim'de 1 milyon varil ham petrol satın aldığı yer aldı. Yuh. <gülüyor> ne yapacaksınız? İçecek misiniz o kadar petrolü? Dijital yuan ilk kez bir petrol alım işleminde kullanıldı. ABD dolarının küresel enerji piyasasındaki hakimiyetinin azalmasını hedefleyen Çin, bu hamlesiyle birlikte dijital para birimi yuanın uluslararası önemini de vurgulamış oldu. Evet, tabii ki bunu da açmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda kendi aralarındaki varoluşun da ilerletebilmek için dediğim gibi olabildiğince CBDC'leri fazlaca kullanmaya gayret ediyorlar. Özellikle altına sabitlenmiş bir stablecoin'in kullanımı altın fiyatlarını büyük ölçüde etkileme ihtimali yüksek olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.